ओके अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चे आज हम लोगों ने पढ़ना है हिस्ट्री का टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ हिस्ट्री वीक थ्री चैप्टर वन मंगोल्स इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वे ऑलरेडी स्टार्टेड अब हम लोग पढ़ेंगे आज मंगोल्स और उसकी आप लोगों ने क्या करनी है सेम प्रोसीजर मीनिंग्स आपने रीडिंग खुद करनी है सारी मीनिंग्स लिखने हैं बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम ऑन द वीडियो हम आपको बुक रीड नहीं करा सकते लेकिन मैं आपको हर पॉइंट जो है उसको डिस्कस कर रही हूँ आप जब रीड करेंगे आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी ठीक है आपने क्या करना है मीनिंग्स लिख लेना है ऑन द नोट्स ठीक है नोट्स से सॉरी ऑन द बुक अब हम जो है इसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको पॉइंट्स हाईलाइट करा देती हूँ सबसे पहले हु आर द मंगोल्स ठीक है मंगोल्स कौन थे बच्चे मंगोल्स जो हैं ये चाइना की औरिजन है इनकी नोमैडिक नोमैडिक मैंने बताया था क्या होता है ऐसे लोग जो कि खाना बदोश होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते नहीं हैं मतलब मूवमेंट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड अकॉर्डिंग टू द मतलब जो भी उनके वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है जो हिजरत करने वाले लोग होते हैं खाना बदोश होते हैं एक जगह पर रहते नहीं हैं नोमैडिक पीपल ऑफ मंगोलिया मंगोलिया के नोमैडिक पीपल्स हैं ठीक है वो कहाँ पे है सेंट्रल एशिया में है चाइना के पास ठीक है अच्छा जी इस एरिया से वो जो है बिलोंग करते हैं मंगोल्स उनका कल्चर क्या था उनका कल्चर ये था कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे होमलैंड से बहुत मोहब्बत करते थे अपने पेर अपने होम को बहुत मिस करते थे घरों से दूर होते थे मीन उनके कल्चर का हिस्सा लव फॉर द हॉर्सेज हॉर्सेज जो है उनको उनका बहुत ख्याल रखते थे और उनके साथ वो फाइटिंग करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ में जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे हॉर्सेज की वजह से ठीक है अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एज वट इज़ द रिलीजन कि उनका रिलीजन क्या था हमने पढ़ लिया कि उनका इंट्रोडक्शन क्या था वो थे क्या मंगोलिया के लोग थे ठीक है और उनका मतलब दे आर कल्चरल ठीक है ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कोई तहजीब नहीं थी और इसके अलावा उनका रिलीजन है दे आर एक्चुअली देर इज़ अ ब्लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन देर सोसाइटी ठीक है मंगोल्स के अंदर एक ही एक ही खुदा को नहीं माना जाता था बहुत सारी वर्शिप्स होती थी फ्रीडम ऑफ द वर्शिप डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट रिलीजनस को मानते थे और वो उनको फ्रीडम थी जिस तरह पाकिस्तान में फ्रीडम है क्रिश्चियनिटी की भी और भी शिया सुनिए सारे जो हैं वो अपने अपने मजहब के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं इबादत करते हैं बट द बेसिक रिलीजन जो कि ज़्यादातर माना जाता था दैट इज टेंगरिज्म टेंगरिज्म जो है ये सेंट्रल एशिया में स्टिल प्रेजेंट है बहुत कम इलाकों में ठीक है चाइना के ही एरियाज में मोनोथिज़म क्या होता है एक खुदा को मानना क्या होता है मोनोथिज़म एंड पोलिथिज़म इज बिलीव ऑन द ऑन मोर देन वन गॉड ठीक है अब वो एक खुदा को मानते थे लेकिन टेंगरिज्म के अंदर जो है वो एक खुदा कौन सा होता था उनके हयाल में जो है वो एक किसी स्पेशल स्पेशल फोर्स को मानते थे जो कि उनको ये दो स्पिरट्स जो हैं ब्लू स्काई स्पिरट और फर्टाइल अर्थ स्पिरट वो जैसे आसमान को मानना और ज़मीन को मानना ठीक है ज़मीनी देवता और आसमानी देवता ये चीज़ें जो हैं वो उसको मानते थे इन्फ्लुंस बाय द दिस दिस उनका ये जो स्पेशल रिलीजन है टेंगरिज्म दैट कम्स फ्रॉम द तिबतन बुद्धिज़म ठीक है जो तिबतन मतलब तिबतन के अंदर जो चाइना के अंदर लोग रहते थे बुद्धिज़म को मानते थे वहाँ से ये आई चीज़ उनके अंदर और टेंगरिज्म के अंदर मॉडिफिकेशन आई थी इसके अलावा वो क्या करते थे अपने खुदाओं की तस्वीरें बना के उनको पूजा करते थे इसके अलावा फोर परसेंट मंगोलियन वर्ड द मुस्लिम्स ठीक है और मंगोलियन की जो टोटल पॉपुलेशन उसके अंदर फोर परसेंट क्या थे मुस्लिम से जो कि बाद में मुस्लिम्स हुए थे उस वक्त कोई भी मुस्लिम नहीं था लेकिन इनकी फर्दर आगे जाके ये इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं उनके अंदर ये वाला रिलीजन ज़्यादा था नेक्स्ट हमारे पास है वट वर दर रिचुल्स ठीक है उनके रिचुल्स क्या थे उनके रसूमात क्या थी दे एक्चुअली वट वट दे दे वर द औरिजिनेशन फ्राम द सेंट्रल एशिया औरिजिनेटेड फ्राम सेंट्रल एशिया फ्राम द मंगोलिया ठीक है इसके अलावा देवर देवर रूथलेस वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया को कवर किया था अटैक्स करके डिफरेंट एरियाज़ को सक्सेसफुली जो है वो कवर कर लिया था उनके अंडर आगे थे इन्वेड किया था बट देवर रूथलेस ठीक है बहुत ज़्यादा और लोग उनसे बहुत डरते थे टेरर अटैक से वो जब भी किसी एरिया पर अटैक करते जिस एरिया को वो फतह कर लेते वहाँ पे जो लोगों को वो कत्ल करते थे उनकी उनकी स्कल्स को काट के और उनको एक टावर पे लगा के उनका क्या बनाते थे स्कल ऑफ ह्यूमन टावर्स और फिर उसको पूरे इलाके में लहराते थे ताकि बाकी एरियाज जो कि अनडिफिटेड है अभी उनसे ठीक है जिनको भी उन्होंने डिफीट नहीं किया उनके ऊपर उनकी टेरर आ जाए उनके ऊपर उनके दहशत आ जाए और ऐसा होता था काफ़ी लोग उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे एज उस ज़माने में और उनको रूथलेस इसी कहा जाता था कि वो जो है मरसीलेस है रूथलेस हैं बड़े बेरहम हैं अच्छा जी दे बिलीव द साइंस ऑफ गुड एंड बैड ओमेंस ठीक है वो बुरे अब शगुन और शगुन वाली चीज़ों पे बिलीव करते थे ठीक है वो किसी भी रॉयल ब्लड को अपने सॉर्ट से नहीं काटते थे मतलब किसी भी शाही ख़ानदान की किसी नस्ल को अगर उन्हें मारना होता तो सॉर्ट से नहीं मारते थे ठीक है क्योंकि दे कंसिडर्ड कंसिडर्ड इट एज़ अ बैड ओमन